রাজা মাইনউদ্দিন বলেন হে মা খুশির খবর আজ এই ভারতের মধ্যে আমার কাঁধ হাতে কালেমা পড়ে লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহীরা আজ মুসলমান হয়ে গেল আর বেআমল ওয়ালা কত হাজার মুসলমান তওবা করে আমল ওয়ালা হয়ে গেল মা ডেকে বলে হে মঈনউদ্দিন এই ত্যাগ এই সব কিছু আমি মায়ের অবদান তোমার কোন অবদান নাই রে বাবা খাজা মঈনউদ্দিন আজমিরি বলেন আম্মা জান কি অবদান আপনার মা ডেকে বলে সন্তান তুই আমার গর্বে যখন ছিলি আমি মা এক রাত্র ঘুমাই নাই নামাজে মুসাল্লায় বসিয়া আল্লাহর দরবারে কান্না করেছি ও মালিক তুমি আমার সন্তানকে তোমার খাস অলি হিসাবে কবুল করে নাও শুধু তাই না রে বাবা তুমি যখন দুলিয়াতে এসে চুরি সন্তান আমি মা তোমাকে যতদিন দুগ্ধ পান করাইলাম আমি মায়ের বুকের দুধ তুই যতদিন পান করেছ আমি একটা ফোটা দুধ তোর মুখে বিনা অজুতে দেই না এ হলো আদর্শ মা এরে পর্দার মা ভালো করে শুনো তুমি তো বড় পীরের মা তুমি বাইজিদের মা তুমি হাফেজে কোরআনের মা তুমি আলেমদের মা আজকে মাইকের আওয়াজ শুনতেছ এরে পর দারানের মা আমি বরিশাল কুয়া কাটা বঙ্গোপসাগরের কিনারা থেকে এখানে আসছি আমিও মায়ের সন্তান ও আম্মা জান তোমার কি মনে চায় না তুমি এমন একটা সন্তানের মা হয়ে যাইবা যে সন্তানের কাছে হাজার হাজার মানুষ দোয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ায় যাব এরে আম্মা জান কত মহিলারা চিঠি লেখে হুজুর আপনার মা কেমন একটু দেখতে মনে চায় কত আল্লাহর বান্দারা পর্যন্ত বলে হুজুর দেখবো আপনার আব্বা কেমন কোন বাবার সন্তান আপনি এত দামি হয়েছেন কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে এত দামি হয়েছে কার সহমতি থেকে এত দামি হয়েছে আমি বলি রে মুমি আমার থেকে কণ্ঠওয়ালার তো অভাব নাই आकाशे ते लक्ष तारा एक चाँदे आलो লক্ষ মানুষ থেকে একজন আল্লাহ ভালো এরে যুব তুমিও তো আমার মতো একটা যুবক সন্তান তোমার চেহারা আকৃতি বডি গঠন যেমন আমারও আকৃতি বডি গঠন তেমন তোর বডির মধ্যে একটা অন্তর আছে আমার মধ্যেও কিন্তু একটা অন্তর আছে তোর অন্তরে গুনার দিকে যেমন আকর্ষণ হয় দৌড়ায় খোদার কসম আমার অন্তরটাও গুনাহের দিকে আকর্ষণে দৌড়ায় তুই যেমন মনে মনে ভাবতেছ চুলগুলো ক্রিকেটারের সাইজে কাটলে মজা লাগে তোর থেকে কম বুঝ আমারও নাই তুমি যেমন মনে করো টুপি পরলে মাথাটা গরম হয় এই বুঝ আমার নাই এমনটা না আমিও বুঝি তুমি মনে মনে ভাবতেছ মাদ্রাসায় পরে চাকরি পাওয়া যাবে না তুমি বুঝার আগে আমিও তো বুঝেছি না পরলে সমাজের স্বাধীনতা আর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে 
লাম্বা জামা পরলে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যাবে না কোরআন হাদিস পড়িয়া চললে তো মানুষ আমাকে বাঁকা নজরে দেখবে সম্মান থাকবে না আল্লাহর কসম করে বলি এই জমিন গোটা দুনিয়া খুঁজিয়া দেখ কোরআন ওয়ালাদের আল্লাহ যত সম্মান দান করেছেন কোটি পতিরাও এত সম্মানে নাই झंडार উঁচু করার দায়িত্ব দিয়েছেন চার দলকে নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ সালেহগণ অন্য যারা থাকবে এরাই চার দলের ব্যানারে চলবে ভালো করে খেয়াল করে নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ সালেহগণ এরাই ইসলামের পতাকা ধরে রাখবে আর এই পতাকার নিচে উম্মতেরা থাকবে বর্তমানে গোটা দুনিয়াতে যেই দলটা আছে তার নাম নেককারের প্রকার ভেদ আবার ভিন্ন আলোচনা আমি যে কথাটা আপনাদের মনে রাখার জন্য বলতেছি সে কথাটা এই কথা সলিহীন বর্তমান দুনিয়াতে ইসলামের দায়িত্বশীল ঝান্ডা উঁচু রাখার আল্লাহ কোরআনের যেই আয়াতে সলিহিন্দের কে বলছেন তোমরা ঝান্ডা উঁচু করো উন্মত থাকবে এই সলিহিন্দের কে কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন এরা সদিকিন সদিকিন্দের বন্ধু হয় থাকো ইয়াহিন্দের বন্ধু হয় থাকো বন্ধু আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা কারা বলে তাদের দুইটা গুণ এক নাম্বারে পরিশুদ্ধ ইমান দুই নাম্বারে তাকুয়া আল্লাহ পাক এদের ব্যাপারে কোরআনের আরা কায়াতে বলেন এদের মূল পুঁজি হল এলিম এলিমের অর্জন করকারী পুঁজিওয়ালার নাম ওলামা আলেম থেকে ওলামা আল্লাহ বলেন ওলামা কারা ইন্নামাই নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ওলামায় কেরাম আল্লাহকে বেশি ভয় করবেন আল্লাহকে ভয় করার ব্যাখ্যা হলো ইচ্ছা করে গুণা করবে না অনিচ্ছায় যদি গুণা হয়ে যায় তো বা করতেও বিলম্ব করবে না এই ওলামায় কেরাম এদের থেকেই বের হচ্ছে মোবাল্লিক ওলামাদের থেকেই মুজাহিদ बसि भय कर मानी गुना करना आज कल दुख मुसलमान মা বাবায় সন্তানদের কত বড় করে লালন পালন করেছে কত কষ্ট করে বড় করেছে 
সন্তান এখন বড় হওয়ার পরে যদি বলে মা কেউ চিনি না বাবা কেউ চিনি না সমাজ বলবে তোর মতো বেইমান আর কুলঙ্গার কেউ নাই সন্তান মা বাবার কষ্ট করা জিন্দগির ফসলে বড় হওয়ার পর যদি বলে আমার মা লাগে না বাবা লাগে না সমাজের ছোট থেকে বড় ইমান ওয়ালা বেঈমান সবাই বলবে তোর মতো বেঈমান আর কেউ হতে পারে না আজ আমি হাফিজুর রহমান এই চেয়ারে বসেছি যাদের পেছনে আমার অবদান একদিকে আল্লাহর কোরআনের আলেম অপর দিকে আমার নবীর সুন্নাত এই রঙে আমাকে রঙিন করেছেন আমার ওলামায় কারা মুস্তাব যে ওলামাদের অবদানে আমার দাদার জানাজা হলো আমার দাদির জানাজা হয়েছে যে ওলামাদের অবদানের কারণে আমি আল্লাহ চিনলাম কোরআন শিখলাম হাদিস শিখলাম নামাজ শিখলাম কালেমা শিখলাম রোজা শিখলাম যে আলেমদের অবদানে আজ আমি বান্দা টুপি পরা শিখলাম লাম্বা জামা পরা শিখলাম দাড়ি রাখা শিখলাম পশ্চিম চিনলাম যে আলেমের কারণে তোমার আমার মা বাবার বিবাহের বন্ধনটা বৈধ হয়েছে আজকে যদি কোন মুসলমান বলে সে আলেম আমি চিনি না লাগবে না তোর মতো বেইমান আর কুলাঙ্গার জমিনে কেউ হতে পারে না তুই কত বড় কুলাঙ্গার তুই কত বড় বেইমান যে তোর আলেম লাগে না তাহলে তোর মরার আগে তুই অসিয়ত নামা লেখে যাবি হ্যাঁ ছেলে মেয়েরা আমার মরার পরে কোন আলেম দিয়ে জানাজা পড়াবি না কুত্তার মতো চাপা মাটি দিয়ে রাখবি নির্লজ্জ বেহায়া ইদানিংকালে এই চক্র মাথা চারা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আলেম লাগে না আলেম লাগে না आलेम सारा अन्नर नुजे कथा আর আলেম কাদেরকে বলে আল্লাহ কোরআনে বলছেন আল্লাহকে বেশি ভয় করবে আল্লাহকে বেশি ভয় করার মানে নামাজ পড়বে না হ্যাঁ আল্লাহকে বেশি ভয় করার মানে হলো গুনা করবে না গুনা করবে না অতএব যে পীরের দরবারে যান যে যেখানেই যান না কেন আগে দেখবেন আলেম কিনা আলেম কেমনে বুঝবেন বাম হাতে পানি পান করে কথা বলেন না কেন আঙ্গুলের স্বর্ণের আংটি লাগায় গলায় স্বর্ণের চেইন লাগায় বেপর্দায় চলে ভালো করে দেখে শুনে চলতে হবে আর দেখবেন কোরআন তালাওয়াত শুদ্ধ কিনা कुरान शुद्ध लागे ना जे जे रकम पर बोखार हादीर दलिल देखा কত ধরনের ইসলাম বিদ্বেষী দুশ্মন আজ আমাদেরকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়িয়ে ধরেছে কথাটা বলতেছিলাম যে আল্লাহ রসুল কোরআন হাদিস বলেননি সুন্নত বললেন কেন বলে হাদিস নয় সুন্নত বলার কারণ সুন্নত একটি আমল আর আমল যিনি করেন তিনি আলেম 
অতএব তুমি আমল যে শিখবা সুন্নতের আমল কিভাবে শিখবা কিতাব পড়ে শিখতে পারবা না এই শেয়ারের যে সম্মান ডিসি থেকে বেশি ঠিক থেকে বেশি এ চেয়ারের ডিসি চেয়ারের মেয়াদ আছে এসপি এর চেয়ারের মেয়াদ আছে এমপি মন্ত্রী মহাদায়ের চেয়ারের মেয়াদ আছে কোরআন ওয়ালার চেয়ারের কোনো মেয়াদ নাই অতএব মনে মনে মন কলা খাবেন না যে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়াতে আমরা ডিসি হওয়ার স্বপ্ন দেখছি কোন দরকার নাই হ্যাঁ কপালে যদি থাকে তো দুই আসার দিন করলাম কেউ যদি বসায় দেয় যে ডিসি গিরি করেন করলাম কারণ ওলামায় কারাম এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী কেমনে বুঝলেন পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ একটি বুদ্ধির গাইড বুকের নাম কোরআন এখান থেকে বুদ্ধি নিয়ে মানুষ বিক্রি করে জীবন চালায় সেই বুদ্ধির গাইড বুক কোরআন যার সিনায় আছে সেই হলো বুদ্ধিজীবী আল্লাহ তো চার দলকে আল্লাহ ইসলামের ঝান্ডা পতাকা উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়েছেন এর মধ্যে নারী কিন্তু নাই আছে যেমন পীর নারী হতে পারে না বুঝেন নাই নারীর মর্যাদা অনেক 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 গুণ বেশি দিয়েছে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র ইসলাম আর পৃথিবীতে কোন ধর্ম কোন ব্যক্তি কোন আদর্শ নারীর মর্যাদা পুরুষের থেকে বেশি দিতে পারে নাই অন্যরা করেছে নারীদেরকে পদে পদে অপমান শুধু ইসলাম দিয়েছে নারীর সম্মান এটা আমরা অনেকে না বুঝার কারণে ইসলামের প্রতি ভিন্ন ধারণা করি যে ইসলাম নারীর সম্মান দেয়নি তো কে দিয়েছে নারী মাঠে কাজ করে বেতন নিবে না নারী ঘরে আরামে ঘুমাবে শির বাতাস খাবে আর একে যদি কেউ খাওয়ন না দেয় সরকারের উপরে দায়িত্ব মাসশ্বাস তার যা দরকার ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে আমার মা বোনেরা গার্মেন্টসে কাজ করে বেতনের জন্য আন্দোলন করবে এটা নারীর সম্মান নয় অপমান আমার মা আমার বোন রাস্তা কাটবে রাস্তা বানাবে এই কাজের জন্য আল্লাহ নারী বানাননি গাধার মতো কাজ করবে পুরুষ ঘরের চার দেয়ালে বসে আম্মা যান তার শরীরের হেফাজত করবেন তার গর্ভের ভবিষ্য হওয়া বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন কারণ একটা গাছ ভালো হলে ফল যেমন ভালো হয় ঘরের মা ভালো হলে সন্তান আদর্শ আলা হয় শুধু সন্তানই না একটা মায়ের অবদান যখন সুন্দর হয় তখন তার ঘরে স্বামী যদি চরিত্রহীন হয় আম্মা যান সম্ভব করতে পারেন ওই চরিত্র ভালো করে দিতে নারীর দিয়েছেন মর্যাদা পুরুষের থেকে বেশি কোন ধর্মে দিয়েছে কোন সন্দেহ আছে সন্দেহ করলে তা যাবে ইমান আসতে বলেন কেন আর কোন ধর্মে দিতে পারে শুধু নাই বললে হবে না করেছে নারীদেরকে অপমান কোন বাগের বাচ্চা থাকলে দাঁড়াইয়া ধর্মের কিতাব নিয়ে সামনে বস হিন্দু ধর্ম নারীদেরকে সম্মান দিতে পারেনি করেছে অপমান বৌদ্ধ ধর্মের কিতাব পড়ে দেখো সম্মান নারীর দিতে পারেনি করেছে অপমান খ্রিস্টান ধর্মের কিতাব সামনে নিয়ে আসো নারীদের সম্মান দিতে পারেনি করেছে অপমান ইহুদি ধর্মের কিতাব নিয়ে বসো নারীদের সম্মান দিতে পারেনি করেছে অপমান সম্মান দিয়েছে মর্যাদা দিয়েছে একমাত্র যারা বলে ইসলাম নারীর সম্মান অধিকার দেয়নি তারা লম্পট তারা লুচ্ছা কেন বলে সম্মান দেয়নি 
ওরা বলে নারীকে ঘর থেকে নামা আমি কুত্তার মতো ব্যবহার করব আজকে তাই হচ্ছে না কি হচ্ছে মেয়েটাকে বাবাই হোটেলে রেখে অপকর্ম করে আর বলে আজকে তুই আমার মেয়ে না তুই স্ত্রী এই মেয়ে আমেরিকার খবর সোনার বাংলার খবর আবার আজকে কথা বলেন কেন मीडिया सामने मुख चापा दिए पर्दा लगे कानते अझर दाड़ा की মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত হসপিটালে নিতে হয়েছে আর সামনে যাওয়ার সুযোগ নাই রাগ করতেছেন এর জন্য বেপর্দা দায়ী কারণ নারীর মর্যাদা কত সুন্দর কত বেশি বলে নারীর মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত পুরাটাই আকর্ষণীয় করেছেন আল্লাহ শুধু বডি নয় নারীর কণ্ঠটাও আকর্ষণীয় বুঝো না তোমরা মিস কল পায়ে যে দৌড়াও শুধু মিস কল পায়ে দৌড়াচ্ছ কেন কণ্ঠের আকর্ষণ কি ব্যাপার কল মিস কল কেন মোবাইলে টাকা নাই আমি দিচ্ছি হ্যাঁ কি এই নিয়ামত আছে না নাই গোপন না ওপেন ওপেন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন নাম ঠিকানা বললে তো বেশি হয়ে যাবে দরকার নাই আমরা চাই আল্লাহ আমাদের হেদায়তের দরজায় কবুল করেন আহা এই এলাকা নাকি খুব ধনী মানুষ হ্যাঁ বিদেশি থাকে সবাই इलेक्ट्रनिक्स जाशी खी एर नाम बांगाली एर नाम की सब समय विदेशी घरे जामी दिल खाई 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 अथच गोटा पृथ्वी जुड़े चाइनीज खाना सब फार्म कथा बोलें ना क्यों अपनारा गिरिल मारे ना मृत्यु घटाय कथा ठीक ना खाए टनिया डुब से शारीरिक हजार गुण कलो तर कलिजा कथा बोल विपद ना बोल
বুঝলে আর বিপদ হয় না বুঝতে গিয়া মানুষ না বুঝার ভান ধরে সিদ্ধান্বেষণ করে তখনই ঝামেলা হয়ে যায় এই যারা আমার ভাইয়েরা বিবাহিত স্ত্রীকে রেখে বিদেশ ঘুরেন তাদের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে বিবেক কি বলে তোমার বিবেক নামের মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞাস করো বিবেক কি জবাব দেয় বাহিরের দেশে ঘুরে ফিরে যা দেখলাম আমার সোনার দেশের ছেলেরা গাধার মতো যেই কাজ করে আরব দেশে বিভিন্ন দেশে কুয়েত কাতার ওমান সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া গাধার মতো যে কাজ করে ওর অর্ধেক কাজ যদি আমার সোনার ছেলেরা বাংলাদেশে করত কোটিপতি হয়ে যেত জানি না এর মধ্যে আল্লাহর কি খায়ের আছে জানি না কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে আমার মা আমার বোনেরা নিরাপদ নয় আমি তো কিছু আওয়াজ বিবেক দিয়ে চিন্তা করে যা ভাবলাম আপনাদের এই রোহিতপুর পুরো অঞ্চলে ডেলি এক একটা ওয়াজ দেন আর বুজুর্গ দিয়া শুধু দোয়া করাতে থাকেন না হয় আসমানি গজব কখন এসে যায় আপনারা ধ্বংস হয়ে যান আমার ভয় লাগতেছে কারণ চোখের জিনা হাতের জিনা জবানের জিনা যেই এলাকায় বেশি ওখানে জমিনের গজব হতে পারে আসমানের গজব হঠাৎ জমিন ধসে যাবে যাবে আসমান থেকে শিলা বৃষ্টি আগুনের বৃষ্টি মারাত্মক মারাত্মক গজব এমন কিছু বিপদ আসবে যে বিপদের ঔষধ কেউ দিতে পারবে না খুব সাবধান এই কথা কারে বুঝম হে তো বিদেশে স্ত্রীর উপরে কি হক আছে এই কথা আমি কাকে বুঝাবো সে তো বাহিরে বরং কিছু কিছু আমাদের ওলামায় কারাম দুই একটা কথা বলাতে বাহির থেকে লাইবে উল্টা পাল্টা গালি দেয় তার মানে কি ও এই এলাকার স্ত্রীকে নিয়ে এত টেনশন নাই সেখানে আর একজন রেডি আছে এই স্ত্রীও চিন্তা করে ওই স্বামীরও দরকার নাই দেশে স্বামীর অভাব নাকি স্বামীর অভাব সমস্যা কি আম্মা জানদেরকে যতটুকু সম্ভব বলে যায় আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করুন আর মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়ায় দেখবেন চেহারার লাবণ্যতা কি পরিমাণ আছে আর কমে যাচ্ছে গুনা করে কোনো দিন দুনিয়াতেও শান্তি পাবেন না পরকালে তো না ওই আম্মা জান আপনাকে মনে করতে হবে আপনি রোহিতপুরের একটা নারী না আপনি একটা নারী রোহিতপুর গ্রাম অঞ্চলের আপনাকে কেউ চিনে না কিন্তু আপনি এমন একটা ফাউন্ডার আপনি একজন রোহিতপুরের নারীর দ্বারা হতে পারে গোটা দুনিয়া আলোকিত গোটা দুনিয়া আলোকিত হবে শুধু আপনি একজন নারীর আদর্শের কারণে আপনার গর্ভের একটি সন্তান যদি আদর্শবান হয় ওই সন্তান গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে ফেলবে আপনি তো নবীদের মায়ের মতো মা আপনি তো সাহাবাই কেরামের মায়াদের মতো মা আপনি তো আয়েশা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালা আনহার মতো আকৃতিতে নারী मुनाफेक नबीर का लगे दिल 
আয়েশার ব্যাপারে একটা খারাপ অপবাদ অনেক কথার ফাঁকে দিয়ে হজরত মরে ফারুক দাঁড়ায় গেলেন বললেন নবী আপনি তো বিবাহ অনেকটাই করেছেন অন্যান্য স্ত্রীদেরকে আপনি নেওয়ার পেছনে ঘটক যিনি মাঝখানে মাধ্যম দুনিয়ার কেউ না কেউ হয়েছে কিন্তু আমাকে বলুন আম্মাজান আয়সার দিয়ে আল্লাহ তালার বিবাহের ক্ষেত্রে মাঝখানে মধ্যস্থা কে করেছেন রহমাতুল্লিল আলমিন বলেছেন আমার আল্লাহ করেছেন অমর বলতেছেন আল্লাহ যদি এমনটা করেন আপনার কি সন্দেহ থাকে যে আল্লাহ পাক এমন কারো ব্যাপারে করবেন যার উপরে কালিমা লাগবে নবীজি ফ্রেশ হয়ে গেলেন নিশ্চিত হয়ে গেলেন আম্মা জানদেরকে বলছি আপনি তো খাদিজাতুল কোবরার আদি আল্লাহ আনহার মতো একটা নারী इतिहास स्वर्णाक्षर मानुषर हाथ विद्यमान मदीनातुल मोनावरा खजा मईनुद्दीन आसलें भारत बर्षे कलेमार पता কোন কিতাবে আছে নব্বই নিরানব্বই বিরানব্বই লক্ষ বিধর্মী তার হাতে কালেমা পড়েছে খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তি আজমিরি খুশি মনে ঘরে আসলেন মা বলে তুই এত খুশি কেন খাজা মাইনুদ্দিন বলেন হে মা খুশির খবর আজ এই ভারতের মধ্যে আমার কাঁধ হাতে কালেমা পড়ে লক্ষ লক্ষ বিদর্মীরা আজ মুসলমান হয়ে গেল আর বেআমলওয়ালা কত হাজার মুসলমান তওবা করে আমলওয়ালা হয়ে গেল মা ডেকে বলে হে মঈনউদ্দিন এই ত্যাগ এই সব কিছু আমি মায়ের অবদান তোমার কোনো অবদান নাই রে বাবা খাজা মঈনউদ্দিন আজমিরি বলেন আম্মা জান दरबारे कान्ना कर मालिक तुम्हें तुम खास हिसाब से कबुल कर नाओ शुद्ध तरह बाबा मायर बुक तु जत दिन पान करोटा दूध तर मुखे बिना अजुते देना बरशाल कटा बंगोपागर किनारा मायर सतान ও আম্মা জান তোমার কি মনে চায় না তুমি এমন একটা সন্তানের মা হয়ে যাইবা যে সন্তানের কাছে হাজার হাজার মানুষ দোয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ায় যাবে এরে আম্মা জান কত মহিলারা চিঠি লেখে হুজুর আপনার মা কেমন একটু দেখতে মনে চায় 
কত আল্লাহর বান্দারা পর্যন্ত বলে হুজুর দেখব আপনার আব্বা কেমন কোন বাবার সন্তান আপনি এত দামি হয়েছেন কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে এত দামি হয়েছে কার সহমতি থেকে এত দামি হয়েছে আমি বলি রে মুমি আমার থেকে কণ্ঠওয়ালার তো অভাব নাই আল্লাহর কসম করে বলি ওয়াজের প্যান্ডেলে বয়ান করার জন্য হাকিকতে যেই যোগ্যতা লাগে তার এক বিন্দু যোগ্যতা আমার মধ্যে নাই এরপরে এত মানুষ এত সম্মান আমার থেকে ইলিমওয়ালা আমলওয়ালার অভাব নাই आकाशे ते लक्ष्य तारा एक चादर आलो लक्ष्य मानुष थे एक जन आल्ला वाला भलो